Hi friends, welcome back to Arthi Subhash Vlogs. I am going to show you the next blouse video. I am going to show you the next blouse video. தெரிஞ்ச மாதிரி முதல்ல மல்லிகா கேரக்டர் வந்துட்டு அந்த பால்கார கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பால்காரியாக இருக்கும்போது வெறும் ஹாஃப் சாரீஸ் மட்டும்தான் போட்டுட்டு இருந்தேன் அண்ட் மோஸ்ட்டாக நான் வந்து ஷார்ட் ஸ்லீவ்ஸ் மட்டும்தான் போடுவேன் ஏன்னா எனக்கு என்னமோ லாங் ஸ்லீவ்ஸ் போட்டால் கொஞ்சம் ஏஜ்டாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு அப்புறம் இந்த ப்ளவுஸோட மெட்டீரியல் வந்து டோட்டல் டேமேஜ் ஒரு ப்ளவுஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுத்து ஸ்பென்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறோன்னும் போது வெல்கம் பேக் டு ஆர்தி சுபாஷ் விலாக்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் வந்துட்டு சாரி வீடியோஸ்க்கு பயங்கர சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க அதுக்கு முதல்ல தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அதில் வந்து நான் படித்ததில் வந்து நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ளவுஸ் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் பர்சனலாகவும் நிறைய பேர் வந்து ப்ளவுஸ் கலெக்ஷன்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு ப்ளவுஸ் பற்றி என்ன பெருசாக பேசுகிறது அப்படின்னு தெரியல ஸோ அதனால் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் சரி என்ன இருக்குது அப்படின்னு எடுத்து பார்க்கலாம்னு பார்த்தா கடைசியில் எங்கிட்ட இவ்வளோ ப்ளவுஸ் இருக்குது இது எனக்கே வந்து தெரியல ஏன்னா சீரியலில் வந்து போட்ட ப்ளவுஸே தான் மாறி மாறி நான் போட்டுட்ருப்பேன் கடைசியில் எடுக்கெடுக்க வந்துட்டே இருக்கு என்னது எங்கிட்ட இவ்வளோ பிளவுஸ் இருக்கான்னு எனக்கே இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருந்தது பார்க்கும்போது ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா பிளவுசஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி முதல்ல மல்லிகா கேரக்டர் வந்துட்டு அந்த பால்கார கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பால்காரியா இருக்கும்போது வெறும் ஹாஃப் சாரீஸ் மட்டும்தான் போட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ ஹாஃப் சாரீஸ்க்கு நான் ஸ்டிச் பண்ணது எல்லாமே தனி செட் ஆஃப் பிளவுஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஃப் சாரீக்கு போட்டது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப பிளெயினான ஒரு பிளவுஸ் இந்த மாதிரி ஒரு முப்பது நாற்பது கலர்ஸ் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டுட்டு இருந்தேன் அது எல்லாமே வந்துட்டு திடீர்னு என்கிட்ட வந்துட்டு அடுத்த வாரத்துலேருந்து நீங்கள் புடவை கட்ட போகிறீங்கன்னு சொன்னோடனே ஐயோ அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஏன்னா புடவைக்கெல்லாம் நான் மறுபடியும் புது ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணேன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் தைச்ச இந்த இந்த மாதிரி பிளெயின் கலர்ஸில் இருந்த ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளவுசஸ் வந்து அப்படியே பேக் பண்ணி நான் மேலே கபோர்டில் எடுத்து வச்சுட்டேன் மேபி ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆனால் ஆகலாம் அப்படின்னு ஸோ அது இல்லாமல் இப்போ இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் இந்த லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸில் நான் சாரீஸ்க்குன்னு ஸ்டிச் பண்ண சில ப்ளவுசஸ் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செட் ஆஃப் ப்ளவுசஸ் காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் கிராண்டான சில டிசைனர் சாரீஸ்க்கு ஸ்டிச் பண்ண ப்ளவுசஸ் வந்து காட்டுறேன் இது எல்லாமே வந்து காமனாக எல்லா சாரீக்கும் மேட்ச் ஆகாது ஒரு சில சாரீஸ் சாரீஸ்க்கு மட்டும்தான் பர்டிகுலராக இந்த சாரீக்கு இந்த கிராண்ட்னஸ் எனக்கு வேணும்னு எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுறது தான் ஸோ எப் இது ஒரு பேட்டர்ன் ஸ்டிச் பண்ணேன் இது ஆனால் எனக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை போடும்போது ரீசன் என்னென்னா இது வந்து சைட் ஜிப் இருக்க பேட்டர்ன் ஸோ வந்துட்டு நம்ம ஷூட்டிங்கில் வந்து தலையெல்லாம் வாரி மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிட்டு நம்ம ட்ரெஸ் மாற்றுவோம் இல்லையா ஸோ ப்ளவுஸ் போடும்போது தலையெல்லாம் கலைஞ்சிரும் சைட் ஜிப்புன்றதுனால அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஒன்றும் இல்லை பட் ஆனால் இது டிசைன் வைஸ் நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ப்ளவுஸ் இதெல்லாம் வந்து உள்ளேயே பேடட் வச்சு நம்ம போடுற ப்ளவுஸ் பிகாஸ் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்ட்ராப் ப்ரா ஸ்ட்ராப் எல்லாம் பின்னாடி தெரியும் இந்த டிசைன்ஸில் போட்டால் ஸோ அதனால் உள்ளேயே வந்து பேட் வச்சு தான் அதை ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதுவுமே வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ப்ளவுஸ் தான் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த இதில் தெரிகிற இந்த டாட்ஸ்லாம் வந்துட்டு போடும்போது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை நமக்கே தெரியாமல் கொஞ்சம் கழன்றுச்சு இதெல்லாம் ஸோ இதை நான் ஆல்ட்ரு பண்ணும் ட்ரை பண்ணி பண்ணேன் ஆனால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம அவசர அவசரமாக எங்கேயாவது ரெடி ஆகும்போது இத்தனை பட்டன் உட்காந்து போடும்போது கொஞ்சம் வெறுப்பாக இருந்துச்சு பட் ஓகே நம்ம ஃபேஷன் அப்படின்னு வந்துட்டோன்னா இந்த மாதிரி சில கஷ்டங்கள்லாம் இருக்க தான் செய்யும் இது ஒரு ப்ளவுஸ் இந்த ப்ளவுஸ் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் ஹூக் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்க ப்ளவுஸ் என்னோடய ப்ளவுஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பேக் ஹூக் தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் ஹூக் நான் மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அம்மா பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய ஃப்ரண்ட் ஹூக் தான் வச்சுருப்பாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா அப்போ தான் பேக்கில் டிசைன் நல்லா வைக்க முடியும் நம்ம பின்னாடி கொக்கி வச்சோன்னா டிசைன் பேக் டிசைன் அவ்வளோ வைக்க முடியாது பட் ஆனால் எனக்கு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இப்போ பஸ்ட்டு சைஸ் செஸ்ட்டு சைஸ் கம்மியாக இருக்க நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்க பேக் ஹூக் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் அவங்க பேட் வைக்கிறதா இருந்தாலோ இல்லைனா அது அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா என்லார்ஜாக தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு அண்ட் வந்துட்டு சில லேடிஸ்க்கு வந்து செஸ் சைஸ் மட்டும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு
அண்ட் இது வந்துட்டு இன்னொரு க்யூட்டான ஒரு பிளவுஸ் இந்த பேக்கில் நம்ம வைக்கிற டாசில்ஸ் வந்து இந்த டிசைன்ஸ்னால ஒவ்வொரு பிளவுஸ்லேயும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சா ரொம்ப க்யூட்டான ஒரு லுக் இருக்கும் ஸோ இந்த டிசைன் இதோட சும்மா பஞ்சு தான் வச்சிருக்காங்க இது பால்ஸ் மாதிரியோ இல்லைனா போ மாதிரியோ ஸோ நம்ம பேக்கில் வைக்கிற டிசைனே பிளவுஸ்க்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பரான ஒரு லுக் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதனால நான் நிறைய ஸ்பெஷல் பிளவுஸ்லாம் தைக்கும் போது கூகுள் பண்ணி பார்த்து டிசைன் டிசைனாக வச்சு தைப்பேன் பின்னாடி அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறது வந்து என்ன மெட்டீரியலில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோன்றது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எனக்கு ஒரு புடவையில் வந்த பிளவுஸ் இந்த கலருக்காக நான் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணேன் இது ஸ்டிச் பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது இது ஒரு டென் வாஷ்க்கு அப்புறம் இந்த பிளவுஸோட மெட்டீரியல் வந்து டோட்டல் டேமேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ டோட்டல் டேமேஜ் நம்ம ஒரு பிளவுஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுத்து ஸ்பென்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறோன்னும் போது அந்த மெட்டீரியல் நல்ல மெட்டீரியலான டெய்லர் கிட்ட கொடுக்கும் போதே கேட்டுட்டு அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஏன்னா ஸ்டிச் பண்ணி மெட்டீரியல் போயிடுச்சு சாயம் போயிடுச்சு வெளுத்து போயிடுச்சுன்னா டோட்டல் வேஸ்ட் ஸோ இது வந்து என்னோட வெரி வெரி ஃபேவரட் கலர் இது நான் வேற ஒரு சாரீக்காக இந்த மெட்டீரியல் போய் கடையில் வாங்கினேன் வாங்கும்போது இந்த பார்டர் பார்த்தேன் நான் எனக்கு இந்த பார்டர் பிடிச்சிருந்தது தான் எனக்கு அந்த சாரீ கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த பார்டர் வந்து நான் தனியாக வாங்கினேன் இது வந்து சிங்கிள் பார்டர் கிடையாது இது வந்து டபுள் பார்டர் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பேட்டர்ன் மேலே கொஞ்சம் ஆசை இருந்துச்சு இங்கே மட்டும் பஃப் கை வரும் இங்கே வந்து இந்த ஸ்லீவ் வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டு இதை நானே வந்து டிசைன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணேன் பட் இட் வாஸ் வர்த் இட் போடும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் பர்டிகுலராக நம்ம பார்டர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணோன்னா ஒரு சில சாரீஸ்க்கு மட்டும்தான் சூட் ஆகும் ஆனால் இது எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு சாரீக்கு வந்து நல்லாவே சூட் ஆச்சு ஸோ இந்த பேட்டர்னும் வந்து ரொம்ப க்யூட்டான ஒரு பேட்டர்ன் தான் அடுத்ததாக வந்து ப்ரைடல் ப்ளவுஸ் தான் வந்து காட்ட போகிறேன் ஸோ ஆரி ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் எங்கிட்ட அவ்வளோ ப்ளவுஸஸ் கிடையாது ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அது தேவைப்பட்டதில்ல அதனால் நான் வாங்கலை பட் ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ்னா கன்ஃபார்மாக ஃப்ரண்ட் டூக் வச்சு தான் பண்ணி தருவாங்க ஏன்னா ஆரி ஒர்க்னாலே பின்னாடி பண்ணுறது தான் டிசைனு ஸோ அதனால் ஃப்ரண்ட் டூக் ப்ளவுஸ் தான் அது இதை ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் கஸ்டமைஸ் தான் எல்லாமே அண்ட் மோஸ்ட்டாக நான் வந்து ஷார்ட் ஸ்லீவ்ஸ் மட்டும்தான் போடுவேன் ஏன்னா எனக்கு என்னமோ லாங் ஸ்லீவ்ஸ் போட்டால் கொஞ்சம் ஏஜ்டாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு ஸோ அதனால் மோஸ்ட்டாக ஷார்ட் ஸ்லீவ்ஸ் ப்ளவுஸஸ் தான் நான் இப்போ வரைக்கும் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் சீரியலுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட் இது பார்க்குறதுக்கு மேபி கிராண்டாக தெரியுது பட் ஆனால் இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டு பட் நான் இது வந்து கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் இந்த டிசைனை ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இருக்கிற அந்த கோல்டு கலர் இதெல்லாம் வந்து சரியாக ஒட்டாமல் விழுந்துட்டே இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு வாஷ் போகும்போதும் கண்டிப்பாக இது வந்து பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகும் இந்த ப்ளவுஸு இது வந்துட்டு ரெடிமேட் ப்ளவுஸ் ஸோ இது மீதி எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணது இது தான் வந்து ரெடிமேட் ப்ளவுஸ் பாரிஸில் வாங்கின ஒரு ப்ளவுஸ் தான் லோக்கல் ஷாப்பில் பல்காக வாங்கும் போது என் என் ஃப்ரெண்டு பல்காக வாங்கும் போது இந்த ஒரு ப்ளவுஸ் அவன் எனக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா இது வரைக்கும் நான் போய் வாங்கினது கிடையாது பட் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி சவுக்கார்பேட்டில் பாரிஸில் அதுவும் பாம்பேலலாம் ரொம்ப சீப்பாக இந்த மாதிரி ப்ளவுஸஸ் கிடைக்கும் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா இதெல்லாம் ஃபிட்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ ஃபிட்டிங் நம்ம வந்து கடையில் டெய்லர் கிட்டே கொடுத்து தைக்கும் போது இருக்கிற ஃபிட்டிங் வந்து ரெடிமேட்ஸில் வராது ஒரு சில பேருக்கு மட்டும்தான் ரெடிமேட் ப்ளவுஸ் கரெக்டாக இருக்கும் பட் ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு தேவைப்படாததுனால நான் போய் ரெடிமேட் ப்ளவுசஸ் வாங்கலை மேபி எனக்கு தேவைப்பட்டு நான் போய் பல்காக ரெடிமேட் ப்ளவுசஸ் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன்னா அதை உங்களுக்கெலாம் காட்டுறேன் மீதி இருக்கிற ப்ளவுஸஸ் எல்லாமே ரொம்ப காமனான ப்ளவுஸு நீங்கள் எல்லாம் ரெகுலராக பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரெட் கலர் ப்ளவுஸு பிளாக் கலர் ப்ளவுஸு காமனான கலர்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்து தச்சு வச்சுருப்பேன் அண்ட் அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பஃப் கை ஒன்று இருக்கும் நார்மல் ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நான் நார்மல் ஸ்டிச் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு கிராமத்து ரோலுன்றதுனால எனக்கு அந்த பஃப் கை வச்சது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் மோர் ஓவர் என்னோடய பாடி ஃபிகர் வந்துட்டு பேர்ல் ஷேப் பாடி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாடி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு எப்போவுமே வந்து அப்பர் பாடி வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போட்டால் நம்மளோட ஃபிகர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈக்குவலாக தெரிகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அது ஃபீலிங் இல்லை ஆக்சுவலி அதுதான் உண்மை ஸோ அதனால் அதை
ஸோ நம்ம புடவை கட்டும் போது நான் சொன்ன மாதிரி பேர்ல் ஷேப் பாடி அப்படின்றதுனால எனக்கு ஆல்ரெடி லோவர் பாட்டம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ராடாக தெரியும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் இந்த சாரீ ஷேப் வேஸ் போட்டு கட்டினா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒல்லியாக காட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் பாடி இருந்தாலுமே தான் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா நீங்கள் நார்மல் இன்ஸ்கர்ட் கட்டி உங்களுக்கு பஃப்னு தெரிகிறத விட இந்த மாதிரி ஷேப் வேஸ் போட்டு கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பட் சில பேர் கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட் இல்லைன்னு நினப்பாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்கர்ட் வந்து நல்லா தொல தொலைன்னு போட்டு பழகியிருப்பாங்க திடீர்னு வந்து இவ்வளோ டைட்டாக ஒரு ஸ்கர்ட் போடும்போது அவங்களுக்கு கால் நடக்கும் போதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் வைக்க முடியாத மாதிரி ஃபீல் ஆகும் பட் ஸ்டில் அழகாக இருக்கணும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் நம்ம வந்து டிவியில் பார்க்குற மாதிரி வந்து அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேப் வேர் போட்டு கட்டினா மட்டும்தான் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஸோ சாரியோட டெக்னிக்ஸ் வந்து இது தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு மூணு டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ வெற்றிகரமாக வந்து என்னோடய ப்ளவுஸ் கலெக்ஷன்ஸுமே வந்து காமிச்சு முடிச்சுட்டேன் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்னென்ன வீடியோஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத வந்து கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து அந்த வீடியோவும் உங்களுக்காக போட்டுடலாம் ஸோ எல்லாத்தையுமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஆர்டி